querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero trazer para você o tema a física da bateria do celular, em especial o processo de carga. Você já deve ter visto uma série de especificações no carregador, às vezes até na bateria você vê algumas especificações técnicas, tantos Vs, MAH, WH, você já se perguntou o que é isso? Bem, se você está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, é importante você conhecer essas coisas. Essa prova gosta de cobrar isso. Se você gostar do nosso vídeo, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Veja as nossas playlists, os nossos vídeos já publicados. Tem um bocado de coisa interessante para ver. Quer adquirir um curso sobre mecânica preparando para o Enem? Eu vou deixar o nosso link aqui embaixo para você poder nos acompanhar. Agora vem comigo que a gente vai entender o funcionamento de tudo isso daqui. A primeira coisa que você precisa ver aqui comigo é o seguinte, o, pro, o carregador tem essas propriedades, 100 a 240 volts, 50 a 60 hertz, 0,5A, isso é o que ele chama de entrada, e de saída, 9 volts, 1,67 amperes, ou 5 volts, 2 amperes. O que, que são volts? O que, que são amperes? A gente vai precisar saber a diferença disso. O que, que é entrada? O que, que é saída? Entrada é quando entra energia. Saída é quando sai energia. Ao contrário do que muitos de nós pensamos, o processo de carga do celular não é carga elétrica que entra no seu celular. Não. O que entra é energia. A carga vai entrar no seu celular, deixar a energia, a corrente elétrica entra no seu celular, deixa a energia e sai. A corrente tem isso daí, ela é a mera transportadora, ela é o táxi da energia. Chega aqui no seu celular, deixa a energia e vai embora. Mas a gente também precisa entender o que é esse miliampere hora, MAH. O que, que são esses volts na bateria? Eu coloquei um monte de dados técnicos aqui e nós vamos retornar a eles assim que a gente explicar o significado de cada coisa. Vem comigo! A primeira ideia que a gente precisa conhecer é a ideia da diferença de potencial ou DDP ou tensão elétrica ou vulgarmente chamada voltagem. Os, en os engenheiros eletricistas detestam esse nome. Bem mas a gente vai usar porque volta e meia aparece na linguagem coloquial. É o tal do volt. O que, que um volt representa? Representa um joule por coulomb. E toda vez que você tem uma corrente passando por um gerador de tensão, que é o caso do carregador, no carregador, se você tiver um volt, isso significa que Cada coulomb de carga elétrica que passar por aquele carregador vai levar um joule de energia elétrica. Douglas, como assim? Em geral, os carregadores de celular costumam ser carregadores de 5 volts. E por conta disso, nós vamos ter um significado. Vem aqui. Por isso, cada... se você tiver 5 volts que é a mesma coisa que 5 joules por coulomb, isso significa que cada um coulomb de carga elétrica que passar né, pelo gerador vai receber 5 joules de energia. Por esse motivo, quanto maior for o valor da DDP, da tensão elétrica ou da voltagem, mais energia você vai tirar para cada um coulomb de carga que passa por ali. Então, não se esqueça, a DDP vai te dizer quanto de energia por cada um coulomb. Até aí tá tudo bem, né? Essa, se você tiver uma tomada de 220 volts, significam 220 joules por coulomb. Isso quer dizer que numa tomada de 220 de volts, cada um coulomb de carga que passa por ela passa, pega de energia 220 joules e pss, traz aqui para o circuito. Esse é o significado. Ah, existem as perdas, mas vamos ignorar um pouco as perdas e tentar pensar na parte conceitual desse assunto, tá bem? Agora, qual é o nosso próximo assunto? A corrente, também conhecida como amperagem. Vamos ver o significado disso. A corrente elétrica vai representar a rapidez com que a carga elétrica 
passa pelo gerador. A carga elétrica, ela passa pelo gerador, pelo carregador do celular, chega lá, pega a energia e joga para a bateria. A corrente passa lá pelo carregador, chega lá, pegou a energia, joga para a bateria. Como eu disse, a corrente elétrica é um mero meio de transporte da energia. Então ela entra e sai o tempo inteiro. Então você não coloca carga elétrica na bateria, você coloca energia, porque a carga chega lá, deixa energia na bateria e depois volta. Douglas, está tudo bem. Então a quantidade de carga elétrica é que rapidez tem a ver com o tempo, ok? A corrente média, a gente vai chamar a corrente elétrica de I. A intensidade média da corrente é a quantidade de carga que passa dividido pelo intervalo de tempo. Então a corrente ela é medida em coulomb por segundo, porque coulomb é a unidade de carga elétrica. Cada coulomb é uma unidade de carga elétrica. Aí coulomb por segundo foi conhecido, ficou conhecido como ampere fazendo homenagem ao cientista que estudou muito de eletromagnetismo. Professor Douglas, até aqui está ok. Isso quer dizer que eu posso medir a quantidade de carga, dizendo que a carga que passa é a corrente média multiplicada pelo intervalo de tempo positivo e operante. Olha que legal. Se você for medir, a corrente em ampere e o tempo em segundos, então isso aqui ficaria ampere vezes segundo. Mas ampere vezes segundo é coulomb, ó. Faço o produto dos meios pelos extremos. Ampere vezes segundo é coulomb. Aí alguém teve a ideia de, ao invés de usar segundo como tempo, usar a hora. Hum, e aí, o que aconteceu, Douglas? Aconteceu o seguinte... Você pode falar em ampere vezes hora, mas se você lembrar que ampere, aliás, que hora é a mesma coisa que 3.600 segundos, de tal maneira que ampere vezes hora é a mesma coisa que 3.600 coulombs. Essa é a ideia básica. Então, um ampere vezes uma hora são 3.600 coulombs. Cuidado com isso. Também se usam muitos miliamperes. Um miliampere é um milésimo de ampere, é que nem um milímetro. Um milímetro é um milésimo de metro. Um miligrama é um milésimo de grama. Então, um miliampere é um milésimo de ampere. Então é muito comum o pessoal medir a quantidade de carga que deve passar por um carregador para que ele se carregue completamente. Vou colocar aqui ó, como uma observação. O intervalo de tempo de carga total do carregador seria... Né? Vou nem colocar de carga, vamos colocar de carregamento para que ele seja carregado de energia. De carre Carregamento, então o tempo para que carregue é igual à quantidade de carga total que deve passar por ele sobre a intensidade da corrente. Douglas, o que foi que você fez aí? Eu peguei esta equação e passei a corrente para cá, ó, dividindo carga, dividindo pela corrente dá o tempo. Depois eu ajeitei. Esta expressão aqui de baixo é a mesma expressão aqui de cima. Então, quando você quiser saber o tempo de carregamento, você pode usar esta expressão que vai dar tudo certo. Douglas, eu entendi. Essas equações aqui, elas me ajudam a calcular o tempo de carga baseado na quantidade de carga que eu vou ter na minha bateria. Verdade isso. Agora vem... Para mim, a meu ver, o fator mais importante de todos, a potência. Vem comigo. A potência elétrica, ela corresponde à rapidez com que se transfere energia elétrica. E quanto mais rápido for essa transferência de energia elétrica entre o carregador e o seu celular, mais rápido ele vai carregar. Então, mais importante para você 
é conhecer esta rapidez. E rapidez tem a ver com tempo. A definição matemática de potência média, vou colocar aqui média, certo? Potência média, ela é a quantidade de energia transferida dividido pelo intervalo de tempo. Se você quiser saber quanto de energia o celular está recebendo, é só multiplicar a potência média pelo tempo que ele ficou carregando. É por isso que quanto mais tempo você deixa o celular na tomada, mais carga ele adquire. Existe isso daí. Obviamente, chega uma hora que ele atinge o máximo de carga e para de carregar. Mas enquanto houver capacidade de carga, ele vai ganhando energia. Douglas... Mas como é que eu vou saber a potência elétrica de um equipamento? É aqui que vem o X da questão. A potência elétrica depende de duas coisas. Vai depender da DDP, porque quanto maior for a DDP, mais energia vai ser fornecida por Coulomb. Então, se eu tiver 5 volts, são 5 joules por cada coulomb de carga que passa pelo capacitor. Por outro lado, se eu tivesse 9 volts, esses novos carregadores são excelentes, eles vêm com uma quantidade de volts maior. Se eu tiver 9 volts, eu vou ter uma quantidade de 9 joules por coulomb. Cada coulomb de carga elétrica que for passar pelo meu carregador vai deixar lá 9 Joules, bem mais do que 5, concorda? Por outro lado, não basta isso. Eu preciso que tenha a corrente passando para ir lá pegar e me dar energia. Pegar e me dar a energia. Douglas, estou entendendo. Então, quanto mais rápido a corrente passar e pegar energia, pegue e me devolve energia, mais rápido eu vou ter energia. Maior será a minha potência. É daí que vem a famosa fórmula do piu-piu. Né? O pessoal usa muito a expressão piu-piu para decorar. A potência elétrica é o produto da intensidade da corrente pela DDP. Por isso, o seu carregador é bom que tenha uma capacidade grande de corrente e uma voltagem grande também, uma DDP grande também. Mas é importante, por outro lado, que o seu celular suporte essa DDP. Senão, os problemas podem ser sérios. Porque quanto maior a tensão elétrica, mais corrente isso pode fazer passar pelo seu celular, pelo seu equipamento. E isso pode ser um problema. Porque quanto maior a quantidade de corrente, mais efeito térmico vai acontecer no equipamento. O que é o efeito térmico? A passagem de corrente pelo fio aquece o fio, isso joga energia fora, faz a energia elétrica se transformar em térmica e ser dissipada para o ambiente, isso não é bom, e também não é bom porque vai superaquecer os componentes, e você já deve ter notado, você já percebeu que o celular esquenta quando está quando carregando a bateria, o carregador esquenta quando está carregando a bateria, o próprio fio esquenta quando você está carregando a bateria. Fique atento, excesso de corrente, pode ser prejudicial, mas os equipamentos eles são feitos para trabalhar com correntes desde 1 ampere até 0,8. Tem os carregadores antigos que fornecem 0,8 amperes e os celulares recebem essa, esse 0,8 amperes de corrente elétrica. Ah, agora, os mais novos, eles estão recebendo 2 amperes, 2,1 amperes. E todas essas informações, elas vão aparecer no seu celular. A quantidade de volts, a quantidade de amperes e a quantidade de carga. Quanto maior a quantidade de carga, mais energia ele vai conseguir acumular. Você também, se você quiser, você pode multiplicar a quantidade de carga. Olha, sensacional! Olha que interessante! Essa DDP, você pode colocar o é a quantidade de energia elétrica que vai ser transferida dividido pela quantidade de carga. Então, olha que sensacional. A gente pode até pegar essa expressão para levar para lá. Se você souber quanto de carga é possível acumular numa bateria e qual é a DDP, multiplicando, olha, multiplica. Sobe aqui, ó. K 
carga vezes a DDP te dá a quantidade de energia. Então, a quantidade de miliampere hora, veja, aqui eu falei do ampere hora. Um ampere hora seria 3.600 coulomb. Um miliampere hora seria um 3,6 coulomb. É o famoso milésimo. Aí vai depender da sua habilidade matemática para jogar com isso. Eu vou voltar àquela lousa inicial para a gente usar um pouco disso daqui e comparar essa história de tensão e corrente e ver a questão da rapidez da carga, tá bom? Vamos nessa! Voltando então a este quadro original, nós notamos que nessa entrada, essa entrada é de 100 a 240 volts. Por quê? Porque em alguns lugares a tensão elétrica, a diferença de potencial elétrica nos plugs das tomadas são 110 volts, em, outro, em outros 127 volts, em outros 120, 220 volts. Há uma variação muito grande na voltagem. Voltagem é o termo coloquial quando se quer falar na tensão elétrica, na DDP, na diferença de potencial elétrica. Por isso, ele aceita é, tensões elétricas das mais variadas. 50 ou 60 Hz, Hz é a medida de frequência. Hz é a mesma coisa que repetição por segundo. Repetição por segundo é, significa que a corrente é alternada. Então, a corrente que vai passar na entrada da energia, o transporte de energia aqui para que entre no seu carregador é um transporte através da corrente alternada. Ela alterna o seu sentido ou 50 vezes por segundo ou 60 vezes por segundo. Esse equipamento consegue trabalhar nessa faixa de frequências. Por outro lado, o máximo de corrente que ocorre na entrada, o máximo de rapidez de entrada de carga elétrica na entrada é de 0,5 amperes. Então, com esses valores, a gente não tem muita noção da rapidez com que está sendo trocada a energia, da potência, porque a entrada aqui, a gente pode até ter uma noção do máximo, mas como há muitas variações, principalmente na tensão elétrica, no que a gente comumente chama de voltagem, a, a gente vai, não tem como calcular uma potência constante de entrada, mas a saída aí dá. No caso deste carregador, existem agora os carregadores de carga rápida. Os carregadores de carga rápida, em geral, eles fornecem uma tensão elétrica de 9 volts. Os mais antigos fornecem uma tensão elétrica de apenas 5 volts. Os mais modernos, uh, os novos celulares da Samsung, por exemplo, eles têm a alternância. Você, ele funciona como 5 volts e se ele funcionar com uma tensão de 5 volts, ele te fornece 2 amperes. Se ele estiver funcionando com 9 volts, ele vai te fornecer 1,67 amperes. Agora, o que, que isso te informa a respeito da rapidez com que o processo de carga está acontecendo. A gente viu agora há pouco que vou apagar um pouco aqui o nosso celular, tá certo? Que o valor da DDP multiplicado pela corrente vai te dar a potência. E a potência te diz a rapidez com que o processo de carga acontece. Então, a gente vem para cá e calcula que a potência é igual a DDP vezes a corrente. Eu vou usar uma calculadora para multiplicar essa DDP de 9 volts pelo valor da tensão, que é 1,60... Aliás, pelo valor da corrente, que é 1,67. Então, multiplicando 9 volts por 1,67, esta conta dá aproximadamente 15 watts, ou 15 joules por segundo, né? 15 watts ou joule por segundo. A cada segundo, se estiver operando com 9 volts de tensão elétrica e com corrente de 1,67 amperes, ele vai fazer entrar energia nesta, uh, né? vai deixar sair energia desse carregador para entrar no seu celular. Apaguei o pobre coitado do celular, vamos redesenhá-lo aqui. Pois bem, 
quando você coloca assim, nesse, nessa tensão, nesta corrente, nós temos esta rapidez. Por outro lado, se a gente tiver com uma tensão de 5 volts e uma corrente de 2 amperes, se você for fazer U vezes I, o resultado disso vai ser de aproximadamente, aliás, exatamente, né? 5 vezes 2 são 10 watts ou joule por segundo. Isso quer dizer que quando está funcionando com 9 volts, ele vai carregar mais rápido, apesar de a corrente elétrica ser menor. Porque o que vai me dar a potência de carga, a rapidez com que a carga acontece, é o produto dessas duas grandezas. Douglas, entendi. Então, o que eu preciso conhecer para saber se o meu carregador vai ser rápido ou lento é fazer o produto de quantos volts por quantos amperes. Fazendo esse produto, eu vou ter a potência do meu carregador. Sensacional, hein? Agora você sabe, não basta olhar só para um ou só para outro valor. O importante é que o produto seja o maior possível, que assim o seu celular vai conseguir carregar mais rápido. Agora existem também as limitações dos celulares. Alguns celulares, mesmo que o seu carregador ele seja capaz de fornecer uma corrente de 2 amperes, o seu celular não é capaz de recebê-la e no final das contas, acaba prevalecendo o menor valor. Então se você tiver um carregador que fornece uma corrente elétrica de 2 amperes, mas o seu celular no máximo suporta 1 ampere, vai prevalecer o menor valor. Não vão entrar 2 amperes de corrente no seu celular por conta disso. Daí a importância do nosso conhecimento de física. Douglas, todo celular carrega com 9 volts? Nem todo. Alguns equipamentos não funcionam com 9 volts. Então é importante que você tome o cuidado de selecionar o carregador adequado para o seu equipamento, correndo o risco de provocar perdas no equipamento, queimas, excesso de, é, de corrente elétrica. Agora, indo para o caso dos miliampere hora, o miliampere hora é a quantidade de carga que atravessa, e não que fique acumulado, certo? É a quantidade de carga que atravessa a bateria até que ela fique plenamente carregada. Douglas, isso daqui é a quantidade de carga? Exatamente. Mili é milésimo. Quando você vê 10 miliampere hora você está observando a quantidade de carga que passa por, essa, por esse, esse banco, de nesse power bank que eles chamam, é, essa bateria externa, muitos agora têm usado bateria externa para poder conseguir fazer os equipamentos é, durarem mais tempo. Você está lá com o seu celular, não tem tomada, precisa carregar, e aí, você, se tiver um power bank, né, que nada mais é do que uma bateria externa, você pode usá-la para carregar o seu celular. É uma bateria que você carrega na tomada e depois descarrega no celular, e assim não precisa ficar caçando tomada para poder é, ter o seu resultado. Outra ideia interessante. Isso aqui é a quantidade de carga, e a quantidade de carga é a corrente vezes o intervalo de tempo. Então, se você quer saber quanto tempo vai demorar para carregar isso daqui, conhecendo a carga total, você sabe a carga, conhecendo a corrente que ele suporta, muitas vezes vem no, no seu power bank, né, no seu na sua bateria, o valor da corrente que ela suporta. Em geral, é uma corrente de 2 amperes. Então, se você tiver a, o valor da corrente que ele suporta, você tiver a carga, você sabe quanto tempo ele vai demorar para atingir a carga completa. Em média, certo? Porque, em geral, essa corrente não é tão constante. Quando a gente fala 2 amperes, é o máximo de corrente que vai passar por aí. Mas isso nos dá uma boa noção de quanto tempo. Vamos ver neste caso. Neste caso, nós temos 10 ampere vezes hora de carga. Como assim, Douglas, 10? 10 mili são... 10 mil mili, né? 10 mil milésimos são 10. 
Então eu vou ter 10 ampere hora, eu estou cancelando esse mini com esses três zeros daqui. Douglas, o que mais? A corrente são 2 amperes. Aí eu te pergunto, quanto tempo para carregar essa bateria? Hã? Ah, opa, a corrente são 2 amperes. Não duas horas, professor. Pronto, corrigi. Então você cancela ampere com ampere, 10 dividido por 2, 5. Para você carregar essa bateria, ela demora 5 horas para ter a carga completa. Então, a noção disso daí vai te ajudar a resolver vários problemas. Douglas, e a bateria do meu celular? Ela também tem uma quantidade de carga máxima que passa por ela até o processo de carga completa. Existe a quantidade de energia que fica ali armazenada na bateria e você pode calcular da forma como a gente explicou. Bem, isso foi é, uma série de exemplos que a gente usou para poder te fazer compreender o funcionamento do processo de carga de um, de um celular. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu joinha. Se gostar de temas como esse, se inscreva no nosso canal. Quer adquirir um curso sobre física para o Enem? Tem o um link aqui embaixo se você quiser. É sempre uma enorme alegria estar com você e te trazer mais conhecimento para que a sua vida tenha mais conhecimento, mais compreensão e que você não apanhe por aí sem compreender as coisas que estão à sua vista. Um forte abraço e até mais!